ল্যাগ্রাঞ্জ গুণক এর আগের দিনে আমরা সূত্র আলোচনা করেছিলাম এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখেছিলাম ল্যাগ্রাঞ্জ গুণক কিভাবে কাজ করে কি করতে হয় কিভাবে বুঝবো ল্যাগ্রাঞ্জ গুণক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমাদের অঙ্ক করার পালা তার আগে আমি একটু বলে নেই তিনি স্বাধীন চলক বিশিষ্ট অপেক্ষকের যারা লেকচার চেয়েছিলেন লেকচারটা কিন্তু অলরেডি পাবলিশ হয়ে গেছে তোমরা এখানে আই বটন চেক করতে পারো অথবা প্লে লিস্টে যে যে দেখতে পারো অনেকে আমাকে বলে চ্যানেলটা নাকি অগোছানো মানে লেকচার খুঁজে পায় না কিন্তু একটু আমি কথা বলে নেই এখানে লেকচারগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর করে সাজানো রয়েছে তোমরা যদি চ্যানেলের ভিতরে যে প্লে লিস্ট চেক করো প্লে লিস্টে কিন্তু অনার্স প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষে ভাবে সুন্দর সাজানো আছে বা সাবজেক্টের নাম ওয়াইজও লেখা আছে তোমরা যদি মৌলিক ব্যাস্টিক অর্থনীতিতে দেখতে চাও তাহলে মৌলিক ব্যাস্টিক অর্থনীতিতে ক্লিক করে সবগুলো লেকচার পেয়ে যাবে অথবা মৌলিক গণিত যদি দেখতে চাও মৌলিক গণিতের লেকচার পেয়ে যাবে মৌলিক পরিসংখ্যান যদি দেখতে চাও পরিসংখ্যানে সবগুলো লেকচার পেয়ে যাবে অর্থাৎ সিরিয়াল ওয়াইজ আমি প্লে লিস্ট করে কিন্তু রেখেছি তোমাদের প্লে লিস্ট থেকে তোমরা সিরিয়াল ওয়াইজ দেখতে পারো যার যে লেকচার প্রয়োজন সেখান থেকে তোমরা ক্লিক করে দেখতে পারো যাই হোক আমরা ল্যাগ্রেন্স গুণক করব আজকে ল্যাগ্রেন্স গুণকটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে এসে থাকে তো ল্যাগ্রেন্স গুণক করার আগে আমি বলেছিলাম যে এখানে কি বলেছে শর্তটি ক্যাক্টিসের মাল আমরা তারা গুণ করে তার সাথে উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষক যোগ করতে হয় ওই ছিঁড়ি এখন আমার কাজে লাগাবো দেখো প্রথমে আমরা একটা অঙ্ক নিয়েছি জেড ইগোল টু এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স টু মাইনাস থ্রি এক্স টু যাই হোক এবং একটা শর্ত নিয়েছি অর্থাৎ একটা অপেক্ষক রয়েছে এবং একটা শর্ত রয়েছে যেহেতু শর্ত এখানে রয়েছে তার মানে এটা আমাদের ল্যাগ্রেন্স গুণক আচ্ছা তাহলে আমাদের শর্তটাকে রূপান্তরিত করতে হয় আমরা আগের দিনে দেখেছিলাম শর্তটা এরকম অবস্থায় থাকলে আমাদের এই ফর্মে নিয়ে আসতে হয় শর্তটিকে তাহলে অঙ্কটা আমাদের এই ফর্মে রয়েছে তাহলে শর্তটাকে আমাদের কি করতে হবে আচ্ছা বা লিখি যে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এই পাশে সিক্স ছিল প্লাস অবস্থায় সমানের বাম পাশে পার করলাম এ পাশ থেকে এ পাশে পার করলাম তাহলে প্লাস ছিল এ পাশে এসে হয়ে যায় মাইনাস তাহলে শর্তটিকে কনভার্ট করা আমাদের শেষ এখন আমাদের ল্যাগ্রেন্স গুণক বের করতে হবে ল্যাগ্রেন্স গুণক এ ইকুয়াল টু দেখো শর্তটিকে একটি স্থির মান ল্যামডা দ্বারা গুণ করে তার সাথে উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষক যোগ করতে হয় তাহলে আমরা প্রথমে উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষক যেটা রয়েছে এটা তো আমাদের শর্ত তাই না শর্ত বাদ দিয়ে যে অপেক্ষকটা রয়েছে সেটা আমাদের উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষক তাহলে আমরা প্রথমে উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষকটা লিখে নেই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স টু মাইনাস থ্রি এক্স টু লিখলাম উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষক করার পরে শর্তটি গেছে লিখলাম তার গুণ তার উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষা কী করতে হয় যোগ করতে হয় তাহলে প্লাস চিহ্ন দিলাম যোগ এখন কী দেবো সামনে দেবো একটা ল্যামডা সামনে দেবো কী একটা ল্যামডা ল্যামডা দিয়ে ব্র্যাকেট বসাবো ব্র্যাকেট বসানোর পরে যে শর্তটা আমরা কনভার্ট করলাম সেই শর্তটা লিখবো সেই শর্তটা কি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো আমি আবার বলি ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে এটা আমাদের অঙ্ক এখান থেকে শুরু হলো এই শতটাকে কনভার্ট করে নিলাম কনভার্ট করে নেওয়ার পরে আমাদের এখান থেকে অঙ্কটা শুরু হলো আমরা ল্যাগ্রেন্সগুলো করছি তাহলে প্রথমে যে উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষকটা রয়েছে অর্থাৎ শর্ত ছাড়া এটা শর্ত রয়েছে তা শর্ত বাদ দিয়ে যে অপেক্ষকটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষক সেই উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষকটা আমরা প্রথমে লিখে নেব যেন প্লাস চিহ্ন দেবো তারপর ল্যামডা লিখবো ল্যামডা লেখার পর শর্তটি শর্তটা লিখবো এখন এখানকার কাজ শেষ তারপরে আমাদের এখন কী করতে হবে দেখো যে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স টু মাইনাস থ্রি এক্স টু প্লাস ল্যামডা দ্বারা সবগুলোকে গুণ করতে হবে তাহলে এখানে হবে এক্স ওয়ান ল্যামডা প্লাস এখানে হবে এক্স টু ল্যামডা মাইনাস সিক্স ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো শেষ এটুকু শেষ এখন আমরা শর্তের দিকে আসি যে সর্বোচ্চকরণ অথবা সর্বনিম্নকরণ করার জন্য প্রথমে আমাদের এক্স এল এক্স অর্থাৎ আমরা যে ডিফারেন্সিয়েশন করেছি শর্ত যে এল ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এল টু ইকুয়াল টু জিরো এল ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো এরকমভাবে আমরা সবগুলো আগে বের করে নেব তারপর আমরা পর্যাপ্ত শর্তের দিকে যাব তো প্রথমে আমরা এখন এখানে প্রাথমিক শর্ত বের করব কি করব প্রাথমিক শর্ত সূত্র অনুসারে প্রাথমিক শর্ত একটা কথা বলে নেই এখানে যারা প্রথম ল্যাগ্রেন্সগুলোর থেকে দেখা শুরু করছে তাদের জন্য আজকের লেকচার না কিছুই বুঝবো না তোমরা কাম্যকরণের চূড়ান্তকরণ কাম্যকরণের প্রথম এক নম্বর লেকচার থেকে দেখে আসো তাহলে তোমাদের উপকারে আসবে আর কি তো দেখো প্রথমে আমরা কি করব এখানে এল ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেন এখানে নেব এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আগের মতোই যাই হোক দেন আমরা কি করব এল ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা এখানে এদের মানটা বসাই দেব এদের যে এই যে পুরো মানটা রয়েছে এই মানটা আমরা বসাই দেব যে এক্স
তো এই ফুল লাইনটা আমি এখানে লিখলাম এখন আমি ডিফারেন্সিয়েশন করছি x এর সাপেক্ষে কার সাপেক্ষে x1 এর সাপেক্ষে তো এই ব্র্যাকেটের ভিতরে যেখানে যেখানে x1 রয়েছে সেখানে সেখানে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো বাকিগুলো করব না যেমন এখানে x বাকিগুলো করতে পারবো না বললে বাকিগুলো শূন্য হয় সুতরাং ওগুলো লেখার কোনো প্রয়োজন নাই x1 এখানে রয়েছে এখানে রয়েছে x1 এখানে x টু এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু রয়েছে এখানে এক্স ওয়ান সুতরাং এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো দেন এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো অর্থাৎ আমি তিন জায়গাতে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো কয় জায়গাতে করতে পারবো আমি কি ভুল লেগেছি না ঠিক আছে আমি তিন জায়গাতে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো তাহলে এখানে ডিফারেন্সিয়েশন যদি করি তাহলে এখানে আসবে ওয়ান এখানে যদি করি তাহলে আসবে মাইনাস এক্স টু এখানে যদি করি তাহলে আসবে প্লাস ল্যামডা যারা এগুলো বুঝছো না তারা আগে লেকচার নাম্বার ওয়ান টু থ্রি দেখে আসো ডিফারেন্সিয়েশন আচ্ছা এখানে আমি এখন কি করব যে কাজটা আমি এখানে করবো প্রাথমিকভাবে সেটা হচ্ছে এই ল্যামডাটাকে শুধু আমি এরকম অবস্থায় রাখবো আমি ওয়ান মাইনাস এক্স টু এটাকে ওর পাশে পার করে দিব কি করলাম আমি যে আমি শুধু ল্যামডাটাকে ডান পাশে সরি বাম কি বলে এটা কিন পাশ বাম পাশে রাখবো এবং ডান পাশে এই যে ওয়ানকে পার করব এই মাইনাস এক্স টুকে পার করবো তাহলে মাইনাস এক্স টুকে যদি আমি এ পাশে পার করে দিই তাহলে এখানে হবে প্লাস এক্স টু আর প্লাস ওয়ানকে যদি এ পাশে পার করে দেয় তাহলে হবে মাইনাস ওয়ান এটা সমীকরণ নাম্বার এক এটাকে আমি এরকমই রাখবো এল ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ধরেছি এবার আমি কি করব এবার আমি ধরব এল টু ইকুয়াল টু জিরো কী ধরবো এল টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এল টু ইকুয়াল টু জিরো ধরলে সেমভাবে এখানে হবে হচ্ছে এক্স টু আর এখানে থাকবে এল ইকুয়াল টু জিরো একটা লাইন আমি এ লাইনটা গ্যাপ করেছি যাই হোক তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আচ্ছা এক্স টু একবার এক্স ওয়ান ধরবো এক্স টু ধরবো আর একবার ধরবো এক্স ল্যামডা সূত্রতে আমাদের তাই বলেছে যে একবার এক্স মানে ওয়ান তার মানে একবার এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো একবার এক্স টু ইকুয়াল টু জিরো আর একবার এক্স ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এল এর মানটা আমি আবার লিখে নেই যে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স টু মাইনাস থ্রি এক্স টু দেন প্লাস এক্স ওয়ান ল্যামডা প্লাস এক্স টু ল্যামডা মাইনাস সিক্স ল্যামডা তোমরা একটু খাতা কলম নিয়ে করো খাতা কলম নিয়ে করলে আমারও বোঝাতে সুবিধা তোমাদের বুঝতে সুবিধা এখানে রয়েছে এক্স টু এই ব্র্যাকেটের ভিতরে আমি খুঁজবো যে কোথায় কোথায় এক্স টু রয়েছে এখানে এক্স টু রয়েছে এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো এখানে এক্স টু রয়েছে এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো এখানে এক্স টু রয়েছে এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো অর্থাৎ আমি এখানে তিনটা জায়গাতে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো তাহলে তিনটা জায়গাতে যদি এখানে করি তাহলে এখানে আসবে মাইনাস এক্স ওয়ান তারপরে আসবে প্লাস ল্যামডা তারপরে আমাদের কত আসবে এখানে যদি আমি করি তাহলে আসবে হচ্ছে ল্যামডা এটা আর আসবে হচ্ছে দাঁড়াও এক সেকেন্ড ল্যামডাটা পরে আসবে এক্স টু এক্স টু এক্স টু থ্রি আসবে আগে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে এক্স টু করছে মাইনাস থ্রি আচ্ছা এখানে যদি করো তাহলে আসবে মাইনাস এক্স ওয়ান এখানে যদি করো মাইনাস থ্রি এবং এখানে যদি করো এখানে ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমি বরাবরের মতো বাম পাশে লাগবো ল্যামডা মাইনাস থ্রিকে পাশে পার করে দিব যে প্লাস থ্রি এবং মাইনাস এক্স ওয়ানকে ওই পাশে পার করে দিব প্লাস এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু সমীকরণ দুই ঠিক আছে এটাকে আমি এরকম রাখলাম আর এটা হচ্ছে আমাদের এফ ওসি তার মানে এল ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ধরেছি এল টু ইকুয়াল টু জিরো ধরেছে এখন আমরা কি করব এল ল্যাম আচ্ছা এল ল্যামডা এল ল্যামডা আমাদের বের করতে হবে এই এল ল্যামডা এল ল্যামডা আমরা একটু পরে বের করব এল ল্যামডাটা আমরা একটু পরে বের করব তার আগে আমরা কি করব সমীকরণ এক এবং দুই সমীকরণ এক এবং এই দুই থেকে আমরা একটা কাজ করব এটা আমাদের পরে ল্যামডার মান বের করতে যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করবে তাহলে আমরা এখানে লিখি যে সমীকরণ এক ও দুই অর্থাৎ এই সমীকরণ এবং এই সমীকরণ থেকে পাই যেহেতু দেখো এখানেও ল্যামডা সমান এত ল্যামডা সমান এত দুই জায়গাতে রয়েছে তার মানে আমরা লিখতে পারি ল্যামডা ইকুয়াল টু ল্যামডা তারপরে এখানে এই ল্যামডার মানটা বসাই দিব যে এক্স টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি প্লাস এক্স টু এখন এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এক্স টুকে শুধু রাখবো এ পাশে আর এই মাইনাস ওয়ানটাকে ওপাশে পার করে দেবো তাহলে থ্রি প্লাস এক্স টু আর মাইনাস ওয়ানকে পাশে পার করে দিলে হয় প্লাস ওয়ান তাহলে কত হবে ফোর প্লাস কি হবে ফোর প্লাস এক্স ওয়ান এখানে ওয়ান হবে এই যে ওয়ান রয়েছে আমি ভুল করে টু লিখেছি যাই হোক তাহলে আমরা এক্স টু এর একটা মান পারলাম ফোর প্লাস এক্স ওয়ান 
এখন আমরা বের করব এল ল্যামডা আরেকবার বলি প্রথমে আমরা এল ওয়ান বের করলাম এল টু বের করলাম এবং এল ল্যামডা বের করার কথা কিন্তু এল ল্যামডা বের করার আগে আমরা এখানে এই ল্যামডা ল্যামডা দুটাকে সমান করে দিয়ে একটা সমীকরণ নিয়ে আসার মানে চেষ্টা আমরা এখানে চালিয়েছি এখন দেখো এল ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে কি করব এল ল্যামডা দেন এখানে আমরা কি নিব ল্যামডা নিব এখানে দেখো এটা কিন্তু আগে করণে এখানে কি করব আমরা ল্যামডা নেব আর এখানে এল তো এলই থাকবে ল্যামডার সাপেক্ষে এবার আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব তাহলে এলের মানটা বসাই দিই বরাবরের মতো এলের যে মানটা রয়েছে সেটা বসাই দিই যে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স টু মাইনাস থ্রি এক্স টু প্লাস এক্স ওয়ান ল্যামডা প্লাস এক্স টু ল্যামডা মাইনাস সিক্স এক্স ল্যামডা আচ্ছা এখন দেখো এখন যে বিষয়টা এখন ল্যামডার সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব অর্থাৎ এই ব্র্যাকেটের ভিতরে যেখানে যেখানে ল্যামডা রয়েছে এখানে একটা ল্যামডা রয়েছে এখানে একটা ল্যামডা রয়েছে এখানে একটা ল্যামডা রয়েছে আচ্ছা তিন জায়গাতে আমাদের ল্যামডা রয়েছে এই তিন জায়গার ল্যামডার সাপেক্ষে আমরা এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করবো তাহলে এখানে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আসবে এক্স ওয়ান এখানে যদি করি প্লাস এক্স টু এখানে যদি করি মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এটা আমাদের হচ্ছে এফ ওসি এখন দেখো এখানে এক্স টু রয়েছে এখানে কিন্তু আমরা এক্স টুর একটা মান বের করেছি কী মান বের করেছি যে ফোর প্লাস এক্স ওয়ান এক্স টুয়ের জায়গায় ফোর প্লাস এক্স ওয়ান আমরা মান বসাবো ফোর প্লাস এক্স ওয়ান মাইনাস সিক্স কী করলাম এই এক্স টুয়ের জায়গাতে এক্স টুয়ের যে মানটা রয়েছে সেটা আমরা বসাই দিলাম এখন দেখো বসাই দিলে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান তাহলে দুইটা এক্স ওয়ান থাকলে কি হয় টু এক্স ওয়ান আর ছয়ের থেকে যদি চার বাদ দেয় তাহলে কত হয় মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে কত আসবে এক্স ওয়ান ইকুয়াল আচ্ছা টু এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু টুটা ওপাশে পার করে দিলাম এক্স ইকুয়াল টু টু ভাগ টু তাহলে এক্স ওয়ানের মান আমাদের কত আসলো ওয়ান এক্স ওয়ানের মান কত আসলো ওয়ান এই এক্স ওয়ানের ওয়ান মানটা আমরা এক্স টু সমীকরণে বসাবো তাহলে দেখো যে এক্স টুর মান কত আসবে এক্স টু ইকুয়ালটা আমাদের ছিল হচ্ছে ফোর প্লাস এক্স ওয়ান ফোর প্লাস এক্স ওয়ান তাহলে ফোর প্লাস এই এক্স ওয়ানের মান কত ওয়ান বসিয়েছি তাহলে কত হয় ফাইভ অর্থাৎ এক্স ওয়ানের মান এসেছে ওয়ান এক্স টু এর মান এসেছে হচ্ছে আমাদের কত আসলো ফাইভ আসলো আচ্ছা এখন আমরা পরবর্তীতে ধাপে চলে যাব অর্থাৎ পর্যাপ্ত শর্ততে আমরা যেটা দেখেছি এখন আমরা দেখো এখন আমরা যাব পর্যাপ্ত শর্ততে আমরা তাহলে প্রয়োজনীয় শর্ত বা প্রাথমিক শর্ততে এল ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ধরেছি এল টু ইকুয়াল টু জিরো ধরেছি এল ল্যামটা ইকুয়াল টু জিরো ধরেছি সবগুলো মান বের আমাদের হয়েছে বের হওয়ার পরে আমরা এখান থেকে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু এর মান বের করেছি এখন আমরা পর্যাপ্ত শর্তের দিকে যাব তো আচ্ছা পর্যাপ্ত শর্ত দশটা মিনিট আমাকে পেজ নিতে হচ্ছে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা পর্যাপ্ত শর্ত অগ্র করি পর্যাপ্ত শর্ত আচ্ছা তাহলে পর্যাপ্ত শর্ত আমাদের এল কি দিয়ে ধরেছি ওয়ান দ্বারা করেছি তাহলে এল ওয়ান ওয়ান এখানে আমাদের হবে তাহলে এখানে এল ওয়ান এই ওয়ান মানে এল ওয়ান আর নিচের ওয়ান মানে এক্স ওয়ান ঠিক আছে দেন আমরা এক্স ওয়ান আর এল ওয়ানের আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করে ফার্স্ট এফ ওসি কী পেয়েছি ওয়ান মাইনাস এই যে দেখো ফার্স্ট এফ ওসি এল ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ধরে ফার্স্ট এফ ওসি কী পেয়েছি এই মানটা পেয়েছি যে ওয়ান মাইনাস এক্স টু প্লাস ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তারপরে এখন দেখো এল বারো বের করতে হবে এই যে দেখো এই সমীকরণ এখানে এক্স ওয়ান দেখছো এটা যে ঝামেলা করার কোনো কারণ নয় এক্স মানে হচ্ছে আমাদের ওয়ান ওয়াই মানে হচ্ছে আমাদের টু তার মানে এখানে এক এক্স এক্স রয়েছে তার মানে এক্স মানে আমরা কত ধরেছি ওয়ান তার মানে এখানে আমাদের ওয়ান ওয়ান এখানে এক্স ওয়াই ধরেছি এক্স মানে আমাদের ওয়ান ওয়াই মানে টু তার মানে এক্স মানে ওয়ান ওয়াই মানে টু তাহলে কত হলো বারো এগুলো আসলে একটু বুদ্ধি করলেই হয় আসলে তাহলে এটা কত বারো তাহলে উপরে থাকবে এল ওয়ান আর এই টু মানে হচ্ছে আমাদের এক্স টু এক্স টু এল ওয়ানের মান বসাই ওয়ান মাইনাস এক্স টু প্লাস ল্যামডা এটার মান কত আসবে এখানে রয়েছে এক্স টু এর ভিতরে রয়েছে এক্স টু একটা তার মানে এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমাদের মান আসবে মাইনাস ওয়ান আর এগারো বারো যেটা হয় সেটা হয় আমাদের একুশ যেটা আমরা আগেও করেছি আচ্ছা তারপরে আমাদের কী বের করতে হবে এক্স ল্যামডা তার মানে আমাদের এক্স মানে ওয়ান ওয়ান ল্যামডা আমাদের এখানে ওয়ান ল্যামডা বের করব তাহলে উপরে এল ওয়ান থাকবে আর নিচে ল্যামডা রয়েছে তার মানে ডেল ল্যামডা এল ওয়ানের মান ওয়ান মাইনাস এক্স টু প্লাস ল্যামডা এখানে ল্যামডা রয়েছে এখানে ল্যামডা রয়েছে এখানে ল্যামডার সাপে কী করছি তার মানে ব্র্যাকেটের ভিতরে যেখানে ল্যামডা রয়েছে সেখানে শুধু আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো তাহলে এখানে মান আসবে ল্যামডা আরেকটা আমাদের বের করতে হয় যে ল্যামডা ওয়ান এই যে এটা আমাদের ল্যামডা ওয়ান যেহেতু
ল্যান্ডা ওয়ানও আমাদের সেটাই হবে তার মানে বের করা আমরা বেঁচে গেলাম আর কি তারপর আমরা বের করবো এল টু টু অর্থাৎ তোমরা এই সূত্রটা ধরে বের করবা মোট কথা যেটা সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমি এখন শুধু করে দিব এখানে হবে তাহলে আমাদের এক্স টু তাহলে এখন এল টু এর মান আমরা কত পেয়েছি দেখো তো একটু এল টু জিরো ধরে ফার্স্ট এফ ওসি কত পেয়েছি মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস আমরা মাইনাস থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস থ্রি প্লাস ল্যামডা হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি আমরা করি তাহলে আমাদের আসে এখানে জিরো যেহেতু এখানে এক্স টু সাপেক্ষে করতে হবে ব্র্যাকেটের ভিতরে কোথাও এক্স টু নাই সুতরাং এখানে জিরো তারপরে আসবে আমাদের কত টু ল্যামডা টু ল্যামডা টু ল্যামডা কোথায় আমাদের এই যে টু টু মানে ওয়াই তার মানে টু ল্যামডা এটা আমরা বের করছি যে টু ল্যামডা তাহলে উপরে থাকবে এল টু অর্থাৎ তোমরা সূত্র ইয়ে করে লিখে নেবা এল টু এর মানটা আমরা কত মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস থ্রি প্লাস ল্যামডা ইকুয়াল টু এখানে কত হবে ল্যামডা ল্যামডা রয়েছে সুতরাং এটা আসবে হচ্ছে ওয়ান এবং টু ল্যামডার মান যেটা এল ল্যামডা টু এর মানও সেটা আর একটা আমাদের বাদ থাকবে এল ল্যামডা ল্যামডা বের করব এটা ল্যামডা আমার ল্যামডা অনেক অনেক সুন্দর করে লিখতে পারে আমার ল্যামডাটা সুন্দর হয় না যাই হোক এল ল্যামডা বের করেছি আমরা ফার্স্ট এফ সি কত পেয়েছি দেখো তো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু মাইনাস সিক্স এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু হওয়ার কথা জাস্ট মিনিট এক্স ওয়ান নাকি এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানে এক্স ওয়ান এক্স টু আচ্ছা ঠিক আছে টু প্লাস কত মাইনাস সিক্স আচ্ছা যেহেতু এখানে ল্যামডা রয়েছে ব্র্যাকেটের ভিতরে কোথাও ল্যামডা নাই তাই এখানে জিরো আচ্ছা গেল এখন আমরা সূত্রের যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থাতে চলে যাব অর্থাৎ এখন আমরা এরকমভাবে লিখব যে আমরা তখন কি করলাম এস ইকুয়াল টু এশিয়ান নির্ণায়ক এল ওয়ান ওয়ান এল ওয়ান টু এল ওয়ান ল্যামডা এর সূত্র লিখছি কিন্তু আমি এই যে সূত্রটা রয়েছে এক্স দিয়ে সেটা শুধু আমি শুধু এখানে এল দিয়ে ওয়ান টু দিয়ে লিখছি ঠিক আছে সমস্যা নাই ল্যামডা টু ল্যামডা ল্যামডা আচ্ছা এখন আমরা যে মানগুলো বের করেছি সে মানগুলো বসা দিব ওয়ান ওয়ানের মান কত বের করেছি আচ্ছা দেখতে পাচ্ছ না ওয়ানের মান কত বের করেছি জিরো ওয়ান টু এর মান কত বের করেছি মাইনাস ওয়ান ওয়ান ল্যামডা এর মান কত বের করেছি ওয়ান টু ওয়ানের মান কত বের করেছি টু ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান বারোর মান যেটা টু ওয়ানের মান সেটা মাইনাস ওয়ান আচ্ছা যাই হোক আমি মানগুলো বসাই নেই মাইনাস ওয়ান তারপর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে সেটা একটু শোনো এখন এটা নির্ণায়ক বের করতে হবে এটা নির্ণায়ক তো তোমরা সেখানে তোমরা ফার্স্ট ইয়ার রয়েছো তোমাদের এটা নাই সেখানে এটা রয়েছে ম্যাট্রিক্স তো এটা নির্ণায়ক যারা সায়েন্সের সিলিন্ডারে তাদের কাছে এটা জানো এটা কীভাবে বের করতে হয় কিন্তু যারা হচ্ছে যারা ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টস ছিল তারা জানো না এখন আমি বলি দেখো এই যে এখানে যে আই বাটনটা রয়েছে আই বাটন তোমরা দেখতে পাচ্ছ সে আই বাটনে ক্লিক করো দেখো প্রথমে হয়তো আমি তিন স্বাধীন চলক বিশিষ্ট অপেক্ষকের লেকচার রয়েছে সেটা দিয়েছি তারপরে দুইটা লেকচার তোমরা দেখতে পাচ্ছ নির্ণায়ক লেখা নির্ণায়ক লেখা দুইটা লেকচার রয়েছে তোমরা সেই দুইটা ভিডিওই দেখবা নির্ণায়কের আমি দুইটা নিয়ম করিয়েছি নির্ণায়কের দুইটা নিয়ম করেছি তোমাদের কাছে যেটা ভালো লাগে সেই দুইটা নিয়ম অনুসারে তোমরা নির্ণায়ক করবা আমি এখানে বোঝাবো না বোঝালে আরও অনেক বড় হয়ে যাবে আমি আবার বলি এই যে এখানে আই বাটন রয়েছে এখানে আই বাটন কানিতে একটা আই বাটন আই লেখা এই যে এরকম আই লেখা একটা বাটন রয়েছে সেই বাটনে তোমরা ক্লিক করো ক্লিক করার পরে সেখানে দুই এবং তিন নম্বর যে লেকচারটা রয়েছে সেই লেকচারটা তোমরা একটু দেখো দেখে দেখলে এটা করা সম্ভব মানে সম্ভব হবে আর কি আমি শুধু এখানে লিখে দিচ্ছি আনসারটা বলে দিচ্ছি এখানে আমি করাবো না যে এটা কিভাবে করতে হয় তোমরা একটু ওই লেকচারটা দেখে আসো তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে অ্যান্সার আসবে মাইনাস টু লেস দ্যান জিরো অর্থাৎ এখানে লেস দ্যান জিরো পেয়েছি তার মানে এটা আমাদের কৃষি শর্ত পূরণ করে সর্বনিম্নকরণের এই অঙ্কটা আমাদের সর্বনিম্নকরণের শর্ত পূরণ করে এবং আমরা প্রথমে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু এর মান বের করেছি সেই মানটা তোমরা মূল সমীকরণের এই যে এটা আমাদের মূল সমীকরণ এই মূল সমীকরণে বসায় বসাই দিবা বসালে অ্যান্সার আসবে মাইনাস ওয়েশ এটা তোমরা করবা আর নির্ণায়ক বললাম যে এখানে ভিডিও রয়েছে দুই এবং তিন নম্বর ভিডিও যেটা রয়েছে নির্ণায়ক সেই নির্ণায়কগুলো তোমরা এখান থেকে দেখে আসবা তো আমাকে একটু জানাও যে তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কেমন বুঝলা ঠিক
হচ্ছে ওই নির্ণয়টা দেখে আসার পরে দেখো তোমরা বুঝতে পারো কিনা নাকি তোমাদের আলাদা করে আবার নির্ণয়কে আমি শেখাবো দেখো ওখানে সুন্দর করে আমি করিয়ে দিয়েছি তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো